Shefki e Islamai Lexicografia Shqipe në 100 vjetori në pavarësis Qka mund të thuet në këtë përvjetor të madhë për zhvillimin e leksikografis Shqipe në pak reshta? Sigurisht fare pak Për këtë arsye nga një vështrim dukshë mi gjerë janë nëzjerë disa përfundime të përgjithsuara me përpjekjen që ato të përfushin sa do pak objektivin e kësaj kuntese. E para Gjusia Shqiptare e Shekullit 20 u zhvillua shkallë shkallëshëm në pajtim me zhvillimin shëqëror politik, në pajtim me proceset shëqërore politike e ekonomike që e kanë karakterizuar shëqërin Shqiptare në përgjithsi për gjithë një shekull pavarësia. Zhvillim të përshpejtuar ajo e një në gjysme në dytë të shekulli. 20. Arsyet është për pjestimit të këti zhvillimi nuk janë të natyres shkencore, por janë, para se gjithash, arsye historike dhe shëqërore politike. Shekulli 20 është shekulli i njarjeve të mëdha për kombin shqiptar dhe rjedhimisht për gjusin shqiptare. E dyta. Gjusia shqiptare, pra ndaj, është relativisht e re, konsolidimi i saj është pak a shumë i vonshëm në raport me ato të gjuve të tjera evropiane. 100 vjetë të gjusis shqiptare, të sistemuar e të vendosur në rrug të mbarë vetëm këtu e më pak se 70 vjetë, nuk kanë mjaftuar për trajtimin e ajë shumë problemeve që lidhen me gjuhën shqipe, me historinë e strukturën e saj, me korpusin e me ligjërimin shqipë. Detyra të më dha në kushtet të kufizuara, shkëputja nga tradicionalia dhe nëzitimi nga bashkë kohorja, janë vetëm disa nga karakteristikat e zhvillimit të gjusis shqiptare. Por i kujtojmë se kur në gjusin shqiptare po vendoseshin fillimet e studimit institucional në Evropë gjusia moderne e filluar me strukturalistët dhe pak më pas me shkollën e pragës, po mbushte 4 dekada dhe tashmë ish informuar edhe shkollat të tjera. Ndërsa shumësia e ideve të reja në shumë fusha gjusore kishtë përmbysur shumë qka të ndryqme të shekujve për arendës të traditës së pasur të hulumtimit e të studimit të problemeve të gjuës e të gjuëve në përgjithsi. Me gjitha të do të ishte plëtsisht e pa drejt të mos spikatesh në rezultatet më dha të aritura në gjusin shqiptare për një shekull në shumë fusha të dijes gjusore. E treta Shekulli 20 është shekulli i studiuesve shqiptarë Puna e madhe dhe rezultatet e aritura shkencore në ndrejtimin e prijatarve tanë, Aleksandr. Gjuvani, Eqrem Qabej, Kostash Cipa, Selman Riza, Mahir Domi, Shaban Demiraj dhe e studiuesve të brezit të dytë dhe të tretë, bëjmë që të vijen themelet e një gjusie bashkë kohore, e cila do të formësoj qartë dhe tyrat e kohës dhe do të përvioj rrugën për studimet të pandalshme në të gjitha fushat e albanologjis gjusore. E katërta Gjusia shqiptare që prej filimeve të saj ka qenë, para se gjithash, shkenës në bijuën Shqipe dhe kjo vazhdojnë edhe sot, edhe pse ndërko, brenda saj, janë zhvilluar më shumë a më pak edhe dek të tjera të gjusis. Naturisht zhvillime këto të kufizuara e të kushtëzuara nga shumë faktor e nga shumë rethana. Veçantit e zhvillimit të saj për gjithë një shekulli, po kështu, janë përcaktuar nga zhvillimi i përgjithë shumë i shkencës shqiptare dhe i albanologjis në përgjithësi. Shumësia dhe lermia e teorive dhe e metodologjive bashkëkohore lingu, istike nuk i kanë shkuar për shtati kërkesave reale të gjusis shqiptare për arsyet e mirë një ora. Mund të thuet se në 30 vjetëshat e fundit ka pasur për pjekje që këto teori e metodologji të modifikohen e ti për shtatën lëndës gjusore të shqipes. Nëse për gjithë 70 vjetëve kanë bizotruar studimet etimologike, dialektologike e onomastike, studimet në bistrukturën fonetike, morfologike e sintaksore, studimet e 10 vjetëshave të fundit do të shtrojnë edhe qështje semasiologike, qështje të gjusis së tekstit, të gjusis kontekstuale, të analizës së diskursit, të pragmatikës, të tërrisë së aktit ligjërimor, të sociolinguistikës e të tjerat më pakë për gjithë dhjetë vjetëshave të fundit në bizotërojnë studimet në bijuan. Standarte dhe kulturën e gjuhës, hetohet rritje e interesimit për studimet, bazën e empiriket e të cilave në rënd të parë e përbën lënda gjuhësore e Shqipes, por hetohet edhe munges e lidhjes së qëndrueshme të rikometodologike, e lidhjes me ndonjë shkollë a drejtim të caktuar lingwistik. Në këto proces e zhvilluës e leksikografia zëvën të rëndësishëm dhe sa vjen e zgjeron rethin e interesimit të gjutarve dhe të studiuesve të tjerë. E pesta, ngritja e instituteve a institucioneve shkencore albanologike në vitet.
5 vjet të shekullit të kaluar ishte nëzitje të ejpër e rëndësishme për zhvillimin e një veprimtarje të organizuar, të pasur e të gjerë e krahasaj edhe për përgatitin e kuadrit për shumë fushat të dijes gjusore në veçanti për leksikografin. Si që në është një orë gjusia shqiptare ka trashëguar nga e kaluar e një trashëgimi modest të studimesh albanologjike dhe veprash leksikografike të kryera kërësisht nga studiues të huaj që kanë meritën e pamohueshme në këto studime, Bobi, Mikloshici, Pederseni, Majeri, Joplje të tjerë, ndërsa tashmë kishtë ardhur koha që këto studime t'i mernin në duar studiuesit shqiptar dhe t'i qonin më të i bashmë me profilizimin e tyre. E gjashta Në filimet e veta gjusis shqiptare i rahise më shumë të shtronë të detyra se sa t'i realizon të e t'i zgjitha ato. Do të duaj të kalonin disa dhjetë vjetësha që ajo të merte për pjetën e vetë të konsolidoj si shkencë me vete me objekt të qartë dhe me metodologi të mirë filtë shkencore. Gjusia shqiptare Kishtë detyrat dhe përgjëgjësit jo vetëm të vlerësimit të trashëgjimis modestet të studimeve shqiptare, brenda tyre edhe të trashëgjimis leksikografike, por edhe të plëtson të kërkesat e reja e të ngullqme të arsimit e të kulturës shqiptare, me tekste bazë gjusore për të gjitha nivellet e arsimit shqiptar dhe të filon të të shtrin të kërkimet shkencore edhe në fushat e reja e të pastudiuara deri atë herë. Të kësaj moshe mund të konsiderohen si shkenca të më vetëvetsishme fonetika, gramatika dhe leksikologia shqipe. Kështu studimet e gramatikës ka necur kraha studimeve në fushën e historisë së gjuës dhe të dialektologjisë. Hov marin më pas edhe semantika e stilistika. Gjuhtarët të andhan në dimesën në hartimin e regulave të drejtë shkrimin. Studiuesit Gjuvani, Qabej, Kostalari, Domi e Lafe Bartën peshen e përgjëgjësin e madhe në këtë drejtim. Krahas drejt shkrimit dhe problemeve të tjera që lidhen drejt për drejt me problematikën e drejt shkrimit, normativistika shqiptare, ka qënë objekti shumë studimeve dhe botimeve të veçanta, përfshirë këtu edhe terminologjin e leksikun. Gjusia shqiptare kishtë nevoja të mëdha edhe në fushën e leksikografisë. Bi traditën e pasur leksikografike e me angazhimin e madhë të prijatarve të anë Gjuvani, Qabej, Kostalari e Domi undërtua kartoteka e leksikut me mbi 4 milion skeda, bi të cilën kartotek do të njësë fasë e reje hartimit të fjallorve të gjuës shqipe, e fjallorve terminologjik dhe atyre dy gjusor. Rezultatet të mira u arritën në të gjitha këto fusha dhe ato u materializuan me botimet të veçanta, për të zgjeruar e plëtsuar deri në ditët tona. Merita e nismës dhe e zhvillimit të këtyre studimeve u takon studiuesve shqiptarë që punuan me zelin e rilindasve duke pasur për gatitjen e duhur, gatishmërin e pashoqe dhe sakrificen e rau. Në këtë një qind vjetor në derimi e mirë njoja për zhvillimin e gjusis shqiptare deri në shkallën që e bëjnë atë të krahasueshme me gjusin rajonale u shkojnë një numri të madhë studiuesis shqiptarë brenda e jashtë Shqipëris dhe studiuesis të huaj. Më vjen keshë që po lëpa përmendur emrat e më të merituarve në këtë mes. E shtata Brenda gjusin shqiptare mund të thuet u kryua një shkoll leksikografike shqiptare në kuptimin e mirë filth të fjales në aspektin teorik e prakti. Por, a mund të thuet se leksikografia shqiptare sot për cilë zhvillimin gjusor të shqipes, se për cilë zhvillimin e shumanshëm e të shumë fish kulturore e ekonomik në përmasën shqiptare dhe në përmasën botërore? Dhe më tej, a mund të thuet se leksikografia shqiptare në rethanat e reja, para gjithë kësaj shumësie ideore e nocionore, objektore e konceptore që shprejet në jetën e kombit dhe në gjuhën e ti, është shprej se e mirë filë dhe saj? Mendoj se një përgjigje mund të japim me ajo është, leksikografia shqipe qëndron brenda rjedave të leksikografis evropiane si me metodologjin e parimet hartuese, ashtu edhe me synimet e realizimet në këtë rafshë, Ndonë se duhet të apranojmë se hetojt një shpërpjestimi vërejqëm më shumë sasjor e në lojloj shmëri, se sa cilësor në raport me të. Ngecja ka të bëj më shumë me fjallorët gjusor se sa me ata special. Kur them kështu kam për asysh. Si do mos mungesën e fjallorit të mbar shqipes dhe pasurimin substancial e strukturor të fëbjësësër, si dhe hartimin e botimin e fjallorve të veçan terminologi. E teta. Kër analizohet zhvillimi i leksikografis Shqipe, duhet të thuet edhe kjo, as një leksikografi nuk mund t'i bëj balë kërkesave të kohës me pun individuale. 
puna e kipore e leksikograf dhe shqiptar i ka siel gjusis shqiptar e fjallor të vlefshëm, duke filluar me fëbisë e me një numër të konsideruashëm fjallorësht terminologik e fjallorësht të veçan. Fatkejsisht leksikografia e dhjetë, vjetëshit të fundit ka të regues më shumë punën individuale se sa të kolektive. Ajo që duhet të bëhet në këtë drejtim, prandaj, është bashkërendimi i punve në shkallë komptare, institucionale e individuale. Harftimin e fjallorve me rëndësi të madhe komptare e gjusore nuk duhet t'ja lëmë vullnetit dhe entuziasmit individual. Duhet t'a kemi një makroprojekt afagjat të planifikuar bashkërisht dhe me strategi të mirë të punës e të përparsive leksikografike. Pse e them këta? E them sepse kërkesat për fjallor të rinjë dhe për pasurimin e për sosjen e atyre egzistues janë të mëdha. E nënta Zhvillimi i hovshëm i leksikografis botërore i detyrohet zhvillimit të leksikografis kompjuterike. Leksikografia Shqipe duhet të modernizohet, kjo do me thënë duhet të kompjuterizohet. Integrimi i Shqiptarve në rjedat e sot me Evropiane duhet të bëhet edhe për mes fjallorve. Leksikografia jashtë teknologjisë kompjuterike nuk mund të quet e modernizuar, prandaj zhvillimi i leksikografis elektronike në mënyrë institucionale duhet të bëhet prioritet në shkencën shqiptare gjuet e popujve të zhvilluar tashmë janë futur në garë për integrimet të tila. Standardizimi dhe njësimi sidomos i terminologjis në fushat të caktuara me interes për integrimet në shumë fushat të jetës, tashmë janë materializuar në botimet të ndryshme leksikografike. E dhjeta Studimet gjusore në bot nuk janë më vetëm gjusore, ato janë shumë disiplinore. Në këtë kontekst, leksikografia është bërë shkenc moderne, e kjo do me thënë shkenc efikase, shkenc praktike, ajo kërkon, post të tjerash, globalizimin dhe internacionalizimin e djeve. Leksikografia Shqipe duhet të nisët në këtë rrug, ndërsa kushtet të favorshme për këtë mund të kryohen. E një më dhjeta Shkollës leksikografike shqiptare i mungon për gatitja e planifikuar e kuadrit të ri leksikografik, një bazë solide në këtë rafsh e përbën bashkëpunimi i ndërsil i akademive dhe institucioneve tona universitare e shkencore. Puna në këtë drejtim duhet të pasurohet e të vazhdoj pashkëputje. E dymë bëdjeta Institutet shkencore, akademit dhe shkencave, katedrat albanologike, seminaret albanologike janë bartësët kërësore të zhvillimi të shumanshëm të gjusis shqiptare. Gjusis shqiptare i duhet një strategi e përbashkët në barkomtare, një strategi reale, funksionale e parimore, për hapsirën ton të përbashkët gjusore. Mbetet shpresa se do të ka përcejen pengesat jashtë gjusore, sociopolitike dhe sociolinguistike në hapsirën shqiptare dhe se do të nis një praktik e reje bashkëpunimit ndër akademik e ndër institucional në. Shtririn barkomtare për të bërë gjusin shqiptare një shkencë moderne mbi gjuhën shqipe, mbi historin, mbi të sotme në mbi të ardhme në saj, rjedhimisht edhe leksikografin shqipe.